ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரபு எம் யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மங்களூர் ரீஃபைனரி அண்டு பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் லிமிட்டெடில் அப்ரெண்டிஸுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இது போன்ற தகவல்களை உடனுக்குடன் பெற மறக்காமல் பிரபு எம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போதெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் செய்கிறேனோ அப்போதெல்லாம் உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எண்ணிலிருந்து விண்ணப்பிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து விண்ணப்பிக்கலாம் ஸோ விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸோ அதுக்கடுத்து கிராஜுவேட் அப்ரெண்டிஷிப் ட்ரைனிங் ஸோ இதில் என்னென்ன டிசிப்ளின் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா பத்து வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்மெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் இந்த எக்ஸ்பெக்டிவ் டிசிப்ளின் வந்து முடித்திருக்கணும் ஸ்டைபண்ட் வந்து பர் மந்த்துக்கு வந்து எவ்வளோ தராங்கன்னா பத்தாயிரம் வந்து தராங்க ஸோ அதுக்கடுத்தாக டெக்னீஷியன் அப்ரெண்டிஷிப் ட்ரைனிங் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்மெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ இன் இன்ஜினியரிங் இன் தி ரெக்ஸ்பெக்டிவ் டிசிப்ளின் வந்து முடித்திருக்கணும் ஸ்டைபண்ட் வந்து எவ்வளோ தராங்கன்னா ஏழாயிரத்தி நூறு வந்து தராங்க ஸோ அதுக்கடுத்து கமர்ஷியல் ப்ராக்டிக்ஸ் கல்விங்கள் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ இன் கமர்ஷியல் ப்ராக்டிக்ஸ் ஸோ ஸோ அதுக்கடுத்து ஸ்டைபண்ட் வந்து எவ்வளோ தராங்கன்னா ஏழாயிரத்தி நூறு வந்து தராங்க ஸோ இந்த அப்ரெண்டிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டில் முடித்தவங்க தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான விவரங்களை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கிடுங்க ஸோ அதுக்கடுத்தாக்க செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூரேஷன் வந்து நைன்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை கொஷின் வந்து கேட்பாங்கன்னா ஐம்பது கொஷின் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்ஸ் நெகட்டிவ் மார்க் வந்து கிடையாது ஸோ கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அண்டு இந்தியில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது கேட்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜில் எழுத போகிறீங்கன்றது கேட்கும் ஸோ அதில் அப்ளை பண்ணிக்கிடுங்க ஸோ அதான் உங்கள் கொடுத்துருக்காங்க தி கேண்டிடேட்ஸ் அஸ் சூஸ் இஸ் ஏர் லாங்குவேஜ் ஃபார் ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் வில் அப்ளை ரைட்டுங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ படித்து பார்த்துக்கிடுங்க அதுக்கடுத்து எப்படி அப்ளை பண்ணுன்ற டீட்டெயிலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதன்படி அப்ளை பண்ணிக்கிடுங்க அதுக்கடுத்து டென்டேட்டிவ் டேட் பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் எண்ணிலேருந்து விண்ணப்பிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து விண்ணப்பிக்கலாம் ஸோ ரைட்டுங்களா இப்போது பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து நடக்கிறது ஸோ இப்போது நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லிங்க் வந்து அவைலபிளாக இருக்காது ஸோ பதினெட்டில் தான் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும் ஸோ ரைட்டுங்களா ஸோ அதுக்கடுத்தாக்க விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு அட்மிட் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி பாஞ்சு நாள் முடி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்தாக்க டேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பின்னர் அறிவிக்கப்படும் சொல்லியிருக்கிறாங்க மேலும் உங்களுக்கு கூடுதல் விவரங்கள் வேணும்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுடைய பிடிஎஃப் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோங்கள் கொடுத்துருக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துக்கிடுங்க வேறு எதனா டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கான ரிப்ளை என்ன பண்ணுறேன் அதோட நண்பர்களே நமது இன்னொரு சேனலான எக்ஸாம் டிப்ஸ் அண்ட் ஜாப்ஸ் ஸோ அந்த சேனலுடைய லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோங்கள் கொடுத்துருக்கோம் மறக்காமல் அந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜ் டெலகிராம் பேஜினுடைய லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல